மகாத்மா காந்தி பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி நாலு கைதிகள் இந்தியா முழுவதும் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் சசிகலா நிச்சயம் விடுதலை செய்யப்பட வாய்ப்பில்லை காரணம் ஊழல் வழக்குகளில் கைது செய்தவர்களுக்கு இந்த சலுகை பொருந்தாதுன்னு மத்திய அரசாங்கம் சொல்லிட்டாங்க நிறைய பேர் வந்து பொது மன்னிப்பு கேட்டு அப்ளை பண்ணுவாங்க மிக பத்து வருஷத்துக்கு மேலே அதிகமான சிறை தண்டனை அனுபவித்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த பொது மன்னிப்பில் வந்து கொடுப்பாங்க அதனால் அந்த விதிகளின் படியும் சசிகலா முன்னமே விடுதலை செய்வதற்கான வாய்ப்புகளும் இல்லை ஆனால் இந்த நாற்பது நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஏயை பயன்படுத்தி சசிகலா அவர்கள் முன்னாடியே விடுதலை பண்ண வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் மத்திய அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி தான் அதை டிசைட் பண்ணணும் இன்றைக்கி இருக்கிற அரசியல் சூழ்நிலையில் பிஜேபி சசிகலாவை முன்கூட்டியே விடுதலை செய்கிறதுக்கு ஒத்துக்குவாங்களாங்கிறது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி பிப்ரவரி ரெண்டு இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வந்து அவங்க தண்டனை காலமே முடிஞ்சிருது அதுக்கப்புறம் அவங்களே சிலையில் இருக்குன்னு சொன்னாலும் உள்ள அளவு பண்ண மாட்டாங்க அதுக்குள்ள விடுதலை செஞ்சு தான் அவங்க அதனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று பிப்ரவரிக்கு தான் அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்ப சசிகலா அவர்கள் வந்து சீக்கிரமே விடுதலை அடைய போர்த்தா சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது உண்மையா அதாவது சசிகலா அவர்களுக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தால் நாலு வருட சிறை தண்டனை வந்து உறுதி செய்யப்பட்டது இதற்கு இடையில பல வதந்திகள் பல அனுமானங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா அவங்க நன்னடத்தை சார்பில் அவர்களுக்கு தண்டனை காலம் கழிக்கப்பட்டு நான்கு வருடங்களுக்கு முன்பாகவே அவங்க சிறையிலிருந்து வந்து விடுவார்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி பல கருத்துக்கள் மீடியாக்கள் மூலமாக தெரிவிக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் இப்போ சமீபத்தில் அந்த கருத்துக்களுக்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கிற விதமாக கர்நாடகா சிறைத்துறை டிஜிபி ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டார் அதில் அவர் என்ன சொன்னார்னா அவங்க வந்து தண்டனை கழிப்பெல்லாம் சசிகலா அவர்களுக்கு கிடையாது அதனால் அவர்கள் வந்து முன்னாடியே ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கர்நாடக சிறைத்துறை டிஜிபி சொன்னார் அதற்கப்புறம் தான் இப்போ பல யூகங்கள் வந்திருக்கு எப்படி அவங்க வெளியில் வர முடியுமா அப்படின்னு இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் என்னுடைய சொந்த கருத்துக்கள் இல்லை சட்ட ரீதியான சட்டம் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிற கருத்துக்களின் அடிப்படையில் தான் என்னுடைய கருத்தை நான் பதிவு செய்கிறேன் முதல்ல என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க க கர்நாடகாவுக்கு ஜெயில் மேனுவல்னு ஒன்று இருக்குது சிறை சிறை சிறைத்துறை விதிகள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த சிறைத்துறை விதிகள் கர்நாடக சிறைத்துறை விதிகளின் படி தான் கர்நாடக சிறையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கைதிகளும் விடுதலை செய்யப்படுகிறாங்க தண்டனை குறைக்கப்படுகிறது ஸோ அந்த விதிகள் தான் எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும் அந்த விதிகளில் விதி எண் இரநூத்தி பதினைந்து என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த ரெமிஷன் அதாவது தண்டனை கழிப்புங்கிறது யாருக்குன்னா அதிக சிறை தண்டனை அதிக நாட்கள் சிறை தண்டனை பெற்ற ஆயுள் தண்டனை கைதிகளுக்கும் மற்ற வழக்குகளில் மிக அதிகமான தண்டனை பெற்ற கைதிகளுக்கும் மட்டும்தான் பொருந்தும் அப்படின்னு அந்த இரநூத்தி பதினஞ்சு கர்நாடகா சிறை விதிகள் படி சொல்லப்படுது இந்த சட்டத்தோட அடிப்படை காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆயுள் தண்டனை கைதிக்கு வந்து எவ்வளவு தண்டனைங்கிறது நிர்ணயிக்கப்படாமல் வழங்கப்படும் அவங்க வந்து சாகுமுறை அங்கேயே இருக்கணும் இல்லை பதினாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இருக்கலாம் இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் விடுதலை பண்ணலாம் இரண்டு மூன்று சட்டங்கள் நம்ம இதில் இருக்குது சி சிஆர்பிசிலேயும் இருக்குது இந்தியன் பீனல் கோட்லேயும் இருக்குது அதுக்கு உண்மையிலே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவர்களுக்கு தண்டனை எவ்வளோ நாளுங்கிறது தெரியாது குறைந்தது பதினாலு வருஷம் அவங்க இருக்கணும் ஸோ சட்டத்தோட விஷயம் இது நோக்கம் என்னென்னா ரொம்ப அதிக நாட்கள் ஜெயிலில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நல்ல த காண்டக்ட் நன்னடத்தையோடு இருக்காங்கன்னா அவங்கள அந்த பதினாலு வருஷம் முடிஞ்ச உடனே விடுதலை செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த தண்டனை குறைப்பு தண்டனை கழிப்பு அப்படிங்கிற ப்ரொவிஷனையே சட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்டது ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் இருந்தவங்களுக்கெல்லாம் அதை கழித்தாங்கன்னா அவங்க ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துலேயே ரிலீஸ் ஆகிட்டாங்கன்னா அந்த பனிஷ்மெண்ட்டுடைய தேரியே வந்து தப்பாக போயிடும் அதனால தான் சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா அதிக நாட்கள் தண்டனை பெற்ற ஆயுள் தண்டனை இல்லை பத்து வருடங்களுக்கு மேலே தண்டனை பெற்றவங்க இவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த சிறு தண்டனை கழிப்பு ரெமிஷனுங்கிறது கொடுக்கணும் அப்படின்னு சட்டத்தில் சொல்லுது இது தான் இரநூத்தி பதினஞ்சு கர்நாடக சிறை விதிகளும் சொல்லுது அதன்படி பார்த்தால் சசிகலா அவர்கள் நான்கு வருட தண்டனை தான் கொடுக்கப்பட்டது அவர்களுக்கு இந்த ரெமிஷனுங்கிறது பொருந்தாது இந்த தண்டனை கழிப்புங்கிறது அவர்களுக்கு பொருந்தாது மகாத்மா காந்தியோட நூத்தி ஐம்பதாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நிறைய கைதிகளை வெளிவிட போர்த்தா சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்போ அதுல சசிகலாவும் இருக்காங்களா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அக்டோபர் ரெண்டாம் தேதி மகாத்மா காந்தி பிறந்து நூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆகுது அதனால மத்திய அரசு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே வந்து ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்தாங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மகாத்மா காந்தியுடைய நூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு
பாதி சிலை தண்டனை அனுபவிச்சிருந்தால் போதும் மீதி பாதி சிலை தண்டனையை கழிச்சுட்டு அவர்கள் விடுதலை செய்யப்படுவார்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆண்களாக இருந்தால் அறுபது வயசு முடிச்சுருக்கணும் பாதி சிலை தண்டனையும் முடிச்சுருக்கணும் ஸோ இதன்படி பார்த்த உடனே எல்லோரும் என்ன பண்ணி நினச்சிட்டாங்கன்னா சசிகலாவுக்கு ஐம்பத்தஞ்சு வயசாச்சு பாதி சிலை தண்டனை கழிச்சுட்டாங்க அவர்கள் விடுதலை செய்யப்படுவார்கள் அப்படின்னு எல்லாருமே நினச்சாங்க ஆனால் அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை மத்திய அரசு கொடுக்கும்போது அதுக்கு சில விதிவிலக்கு கொடுத்தாங்க அதில் என்ன விதிவிலக்குனால் ஆயுள் தண்டனை கைதிகளுக்கு இந்த இது செல்லாது அப்படின்ட்டாங்க அதுக்கடுத்தது இன்னும் ஒன்று என்ன சொன்னாங்கன்னா ஊழல் வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்டு தண்டனை அடைந்தவர்களுக்கு இந்த சலுகை கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா இந்த சலுகையை கொடுத்தா இங்கே லல்லு பிரசாத் யாதவிலிருந்து ஓம் பிரகாஷ் சவுத்தாலா போன்ற அரசியல்வாதிகள்லாம் இன்றைக்கி ஜெயிலில் இருக்காங்க எல்லாருக்குமே அந்த ச விதிகள் பொருத்தமாக வரும் சசிகலா அவங்களுக்கும் பொருத்தமாக வரும் அதனால் அவங்க என்ன கேர்ஃபுல்லாக என்ன கொடுத்தாங்கன்னா மத்திய அரசாங்கம் கரப்ஷன் ஆக்டில் தண்டனை வாங்கினவர்களுக்கு இது பொருந்தாதுன்ட்டாங்க சசிகலா அவர்களும் கரப்ஷன் ஆக்டில் தான் தண்டனை வாங்கினாங்க இன்னும் சில பேர் கேட்குறாங்க பொது மன்னிப்புன்னு ஒன்று இருக்குது கிளமன்சி பிரசிடெண்ட்டுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணி அதன் மூலமாக பொது மன்னிப்பு வாங்குறது இப்போ ராஜீவ்காந்தி வழக்கில் கூட சம கொலை வழக்கில் சம்மந்தப்பட்டவங்க கூட பொது மன்னிப்பு கேட்டு ஜனாதிபதிகிட்ட கொடுத்துருக்காங்க அந்த மனு கவர்னருக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கு ஸோ இது மாதிரி நிறைய பேர் வந்து பொது மன்னிப்பு கேட்டு அப்ளை பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி பொது மன்னிப்பு கேட்டு தண்டனை காலத்தை குறைப்பதற்கோ இல்லை ரிலீஸ் ஆவதற்கோ இவங்களுக்கு சசிகலாவுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படிங்கிற கேள்வியும் நிறைய பேர் கேட்டாங்க இந்த பொது மன்னிப்பு அப்படிங்கிறது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா பொதுவாக நம்ம நாட்டில் அதிக தண்டனை அடைஞ்சவங்களுக்கு ஆயுள் தண்டனை இல்லை மிக பத்து வருஷத்துக்கு மேலே அதிகமான சிலை தண்டனை அனுபவித்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த பொது மன்னிப்பில் வந்து கொடுப்பாங்க குறைந்த சிலை தண்டனை உள்ளவங்களுக்கு ஜனாதிபதி ஆனால் அப்ளை பண்ணலாம் அது அந்த சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆர்டிக்கல் செவன்டி டூ ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் இந்திய அரசியல் சட்டம் எழுபத்தி ரெண்டு ஆர்டிக்கல் எழுபத்தி ரெண்டு படி எந்த அஃபென்ஸில் இருந்தாலும் அவங்க அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் அந்த பொது மன்னிப்பில் கூட குறைந்த சிலை தண்டனை அனுப கொடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு அதில் இருந்து இதுவரை பொது மன்னிப்பு கொடுக்கப்பட்டது இல்லை இதுவரை யாருக்கும் அந்த மாதிரி குறைந்த தண்டனை உள்ளவங்களுக்கு கொடுக்கப்படலை அதனால் அந்த விதிகளின்படியும் பொது மன்னிப்பின் விடுதலையின்படியும் ஆர்டிக்கல் செவன்டி டூ ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் படியும் சசிகலா முன்னமே முன்னாடியே விடுதலை செய்வதற்கான வாய்ப்புகளும் இல்லை சிஆர்பிசி மூலமாகவும் அவங்க வெளிவரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்களே அதாவது சிஆர்பிசி இந்திய குற்ற நடைமுறை சட்டம் சிஆர்பிசி கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் அதில் விதிகள் ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படிங்கிற கேள்வியும் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் அதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா செக்ஷன் நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஏ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஏல வெள்ளக்காரர்கள் காலத்திலேயே வசதியாக உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க எப்படின்னா எந்த தண்ட எந்த தண்டனை கைதிகளாக இருந்தாலும் அவர்கள் அரசாங்கத்திற்கு அப்ளை பண்ணலாம் என்னுடைய தண்டனையை வந்து ரத்து செய்யுங்க இல்லை எந்த தண்டனையை குறைத்து என்ன விடுதலை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி எந்த கைதிகளாக இருந்தாலும் அதில் அப்ளை செய்யலாம் அது வந்து அரசாங்கத்துக்கு ஒரு பெரிய பவர் அது ஆனால் அதில் என்ன கண்டிஷன்னா நீங்கள் ஜெயிலிருந்து அரசாங்கத்துக்கு நீங்கள் அதை வந்து அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அரசாங்கம் அவர்களுக்கு எந்த கோர்ட்டு தண்டனை கொடுத்ததோ அந்த கோர்ட்டு நீதிபதிக்கு அதை அனுப்பி அந்த நீதிபதி தன் கருத்தை பதிவு செய்த பிறகு அரசாங்கம் முடிவு செய்யும் அப்படின்னு அந்த சட்டம் சொல்லுது இந்த சட்டத்தில் வந்து ஒரு சில பேர் வந்து இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் விடுதலை பண்ணப்பட்டிருக்காங்க ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் ஆனால் இந்த நாற்பது நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஏயை பயன்படுத்தி சசிகல் அவர்கள் முன்னாடியே விடுதலை பண்ண வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் மத்திய அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி தான் அதை டிசைட் பண்ணணும் இன்றைக்கி இருக்கிற அரசியல் சூழ்நிலையில் பிஜேபி சசிகலாவை முன்கூட்டியே விடுதலை செய்கிறதுக்கு ஒத்துக்குவாங்களாங்கிறது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி அதனால் நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஏலப்படியும் பிஜேபி அரசாங்கத்தின் ஆதரவு இல்லாத பட்சத்தில் சசிகலா முன்கூட்டியே விடுதலை செய்யப்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் சுத்தமாக கிடையாது ஆக எல்லா சட்ட விதிகளின்படியும் பார்த்தாலும் சசிகலா அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று பிப்ரவரிக்கு அப்புறம்தான் அவர்கள் விடுதலை செய்யப்படுவதற்கு வாய்ப்புண்டு இதை நான் சொல்லலை சட்டம் இதைத்தான் சொல்லுது உடல்நிலையை காரணம் காட்டி அவங்க விடுதலை ஆகிறதுக்கு எதுவும் வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லை இல்லை சட்டம் வந்து அதுக்கு வந்து பரவல்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க உடம்பில் சரியில்லைனா மெடிக்கல் இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகணும்னா அதுக்கு வேறு சட்டங்கள் இருக்குது இப்போ நளினி கூட இதில் வந்தாங்க பரவலில் தான் கல்யாணத்துக்கே வந்தாங்க அதனால் உடல்நிலை சரியில்லை அப்படிங்கிற மற்ற விஷயங்களை நீங்கள் காரணமாக காட்டி கேட்டிங்கன்னா பரவலுங்கிற சட்டம் தான் தில
பிப்ரவரி ரெண்டு இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று வந்து அவங்க தண்டனை காலமே முடிஞ்சிருது அதுக்கப்புறம் அவங்களே சிலையில் இருக்குன்னு சொன்னாலும் உள்ளே அளவு பண்ண மாட்டாங்க அதுக்குள்ள விடுதலை செஞ்சு தான் ஆவாங்க அதனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று பிப்ரவரிக்கு தான் அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அவங்க விடுதலை ஆகிறதுக்கே வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது அவங்களுடைய என் முழு தண்டனை காலமும் முடிவடைந்த பிறகு தான் அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அப்போது இருக்கக்கூடிய அரசியல் சூழ்நிலைகள் மாறும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மே மாதம் தோட இந்த பத சட்டமன்றத்தின் பதவி காலம் முடியுது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஏப்ரல்லையே எலெக்ஷன் வைக்கப்பட்டுரும் ஏப்ரலில் எலெக்ஷன் வைக்கப்பட்டுட்டா இப்போ இருக்கிற எடப்பாடி தலைமையிலான அரசாங்கம் பிப்ரவரியிலேயே கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி முடிச்சிடுவாங்க மார்ச் ஏப்ரலில் அவங்க ஒன்றரை மாதம் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடு ஸோ இவங்க எலெக்ஷன் விடுதலை ஆகி வரும்போது தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தின் அடுத்த தேர்தலுக்கான அத்தனை பணிகளும் முடிந்து விடும் கேண்டிடேட் செலெக்ஷனில் அதற்கு பிறகு இவர் வெளியில் வந்து அதற்கு பிறகு ஒரு பெரிய இதெல்லாம் மாற்றங்களை பண்ணி அரசியல் மாற்றங்களை பண்ணி அரசியல் சாதனைகள்லாம் பண்ணி பண்ணுறதுக்கான இது வந்து ரொம்ப கம்மி அது கால கால அவகாசமும் அவங்களுக்கு இருக்காது அதனால் அவங்க இதாகி வரும்போது அரசியல் சூழ்நிலைகள் எப்படி மாறும் அவர்களுக்கு சாதகமாக எப்படி மாறுங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் குறைவு காரணம் அவர்களுக்கு அதுக்கான கால அவகாசம் கிடையாது அதுக்கப்புறம் அவங்க வெளியில் வந்த பிறகு எப்படி நடக்குதுங்கிறது காலம்தான் பதில் சொல்கிறாங்க